മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ക്യാമറ കുറച്ച് തകരാറിലാണ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ടൈമൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് പ്രസൻസ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഷോ ആ ഫിലിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിന് ഈ ഫിലിം ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഈ കൊടുന്നു എന്നാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോൾ വോക്കർ വിൻഡീസിൽ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ എന്താ പറയുക മെയിൻ താരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിൻ ഓഫ് ചിത്രം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് പോലെ ഭയങ്കര സ്റ്റോറി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഈ പടത്തീത്ത ആക്ഷൻസൊക്കെ നൈസാണ് പക്ഷേ അതുപോലൊരു ഹെവി സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാനുള്ള സംഭവം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലിൻ്റെ മോളിക്കൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൽ ഒരു നാലിൻ്റെ മോളിക്കൊക്കെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിലിംസാണ് പക്ഷേ ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഷോ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സ്റ്റോറി വൈസ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം കാരണം ചില വശപ്പശൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പടത്തിന് അതുപോലത്തെ ഒരു ഹെവി സ്റ്റോറി ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ആക്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടിക്കേണ്ട വരും ഇതിപ്പോൾ ഡോയിൻ ജോൺസൺ ആണേലും ജയസൺ ഷാദം ആണേലും തകർത്ത് ആക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെക്കാളും ഗംഭീരമാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അഡ്രി സെൽബാണ് കാരണം ആള് പെട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയല്ല ബൈക്ക് സ്റ്റൻഡും അട്ടി ഇട്ടി വെട്ടിവെപ്പൊക്കെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു പിന്നെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്ലസ് റോബോട്ട് ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബോളിവുഡ് പടത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വില്ലനൊന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വില്ലൻ തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഈ ചങ്ങായി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എത്ര കൊടുത്താൽ ഇതിനൊരു കൂസലുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു മാരക വില്ലനായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഹെവി സ്റ്റോറിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പടം മൊത്തത്തിൽ ഹെവി ആയിരുന്നു തോന്നി എന്നാലും പടം മോശം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഈ പടം പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ ഫിലിമിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോമൻ റെയിൻസിനെ മര്യാദയ്ക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല അതിപ്പോൾ ക്യാമിയ പേരൻസ് ആണ് പക്ഷേ ക്യാമിയ പേരൻസ് ആയിരുന്നിട്ടും കൂടിയും അതിനുള്ളത് പോലും ആ ചങ്ങക്ക് കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ജോൺസീനെയോ റോക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് പുള്ളിക്കാരന് സാധാരണ പറ്റാറില്ല അത്ര ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും ആൾ മൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിലിമിൽ വലിയ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും പുള്ളിക്കാരന് കൊടുക്കാതിരുന്ന് ഡയലോഗ്സ് അല്ല ഡയലോഗ്സ് തീരല്ല ഒരു ഡയലോഗ് പോലും മുമ്പിൽ പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഈ പടത്തിലൊരു ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് ക്യാമറ അധികം മൂപ്പരാങ്ങാണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പത്തെ ഇപ്പോൾ വിജയ് സേതുപതി അങ്ങനത്തെ നടന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ പുതുപ്പേട്ടയിൽ ധനുഷിൻ്റെ സൈഡ് ചെയ്യാന്നിട്ട് അധികം ഒന്നും ഫോക്കസ് കിട്ടാതെ പോയ നടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യല്ല അതായത് അതുപോലെ മൂപ്പരാങ്ങാണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്കാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവം പിന്നെ മൂപ്പര് കുറച്ച് ഡബ്ല്യു എൽ ബി മൂസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ സമോ വാർഡ്രോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അലക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സി ജി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിവുഡ് പടങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു നൈസ് സി ജി ഐ ഒക്കെ ഉണ്ട് സി ജി ഐ മോശം എന്നല്ല നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് പോലെ അത്ര ഗംഭീര സിനിമ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഈ പടത്തിന് പോകാണ്ട അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതി കാരണം അത്ര ഗംഭീര സിനിമ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആവും കാരണം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക മോശമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പടം എന്താ പറയുക ബിലോ ആവറേജ് എന്നൊന്നും പറയാനല്ല ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടൊന്നും അറിയാം കണ്ടിരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ ബൈ ഗൈസ്